llegó, ya llegó. Y chica de El programa del pueblo bajo la dirección general. El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gózala. El terror de los políticos. 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan. Cuidado con Canseco. Deliche, careca, también la vereta. Deliche, careca. Juan García, la fama, A todo el patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Una con cinco minutos, una con cinco minutos estamos escuchando el taxi, muy buena canción para toda la flota que nos está escuchando. En este momento estamos con Iche Careca. Hoy es día 29 de mayo, temperatura superior a los 38 grados. Ahora sí que muchísimo, muchísimo calor. Les recomiendo un pozol agro bien frío, pero con harto hielo, señores. Bueno, hoy presento, como ya es costumbre, la voz sensual de Chicareca, Mari. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa más chido de todos. Dirían, dirían los paisanos, ¿cómo las tienen, no? ¿Cómo las tienen? Con este calor sudado, ¿eh? Eso, no duda. Digo, las tardes, las tardes. Claro. Ahora, Pablo, el Zacatripa, ¿qué onda? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Siempre un gusto saludarlos. Buenas tardes. Así es, bueno, pues ya tenemos hoy invitado, va a estar con nosotros, dependiente, con un candidato ciudadano que piensa que pueden cambiar las cosas en Tabasco y en yo lo veo difícil el poder económico, el poder político siempre van a buscar el dinero fácil y entre esa banda, esa pandilla esa, ese clan que sean dueños señores de, de, de la dependencia de gobierno, de la estructura de gobierno pues va a ser difícil que un ciudadano como entrega de progreso diferente pues simplemente cambie, va a ser difícil a ver espérame Aguántate. bueno, bueno, buenas tardes hermano ¿Cuál es tu nombre, paisano? Me llamo Juan. 
¿Perdón? ¿Cómo? Ok, Juanito. Ok, tú estás hablando de Comalcalco, me refiero, ¿ah? ¿eh? Ok. Ok, gracias, hermano. Estamos pendientes, ya escucharon, de dónde baja ya gente de confianza de vectores allá en Comalcalco. Bueno, pues a veces eh, el trabajo de un alcalde tiene que hacer eso, pues ya ni modo, no queda otra. Bueno, buenas tardes, tenemos llamada, mi estimado, bueno, por ejemplo, ya Mali tiene algunos mensajes por ahí, Malito, de una Tengo vez. Un mensaje por aquí, eh, dice, hola, el domingo anduvo un candidato, eh, en la ranchería dejó dos depósitos de chela donde, donde gastan su semana los paisanos, esto los dejó cuando fue presidente, que se acuerden, dice por acá. ¿Cómo se llama? Pues no dice el nombre. <risa> no, no dejen dato sí. completo, Deja porque la gente lo queme gacho, ¿no? no sí, Pablo. Eh, bueno, esto fue... Bueno, hace ratito que andamos por Cunduacán, que está cerrada, bueno, bloqueada la, la carretera con Malcalco, Cunduacán, por pobladores de distintas comunidades, eh, en reclamo por las carreteras a la altura del, del poblado Pechucalco, según. Ah, sí, sí, muy, ok. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Canseco. Fíjate que ayer se sacaron un grupo de trabajadores de algunos super Sánchez, no sí. de todos, porque no podemos decir que todo de ahí de Nacajuca, que los amenazaron que los van a obligar a que voten por el PRI. Pero ellos están diciendo que ahora con menos ganas lo van a hacer y le dijeron que si no votan lo van a correr del trabajo. Tuvieron el valor dos dos cajeras y un muchacho que es este, yo creo que se acomoda mercancía. Claro. Este, nos dijeron y este, imagínense maestra, nos amenazaron. Dice. Bueno, ¿y qué Eso tiene es... que ver Barrote Sánchez con un partido? Pues ah, yo no es sé. independiente, ¿no? Sí, no, 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 es súper Sánchez, algo así. Ajá. Pero yo a lo que me refiero es este que aunque amenacen a la gente, ya cuando la gente dice que no, es que no, bueno. ¿me entiende? Pero no se vale que quieran asustar a la gente pobre que, que pues depende de un trabajito como eso, vaya. Claro, no, pues la verdad es más que estamos, señora, Reina Mía y Pueblo Tabaco, escuchen bien, Ajá. tenemos ya asegurado por lo que resta de este año otra vez el número uno en desempleo, gracias a la inteligencia, capacidad, profesionalismo del mejor gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, señores. Primer Ay, lugar, uh. Tabasco. En desempleo, ¿ya me escuchó bien? No, no, es un asco. Yo creo que los tabasqueños tienen que ver bien a dónde van a dirigir su voto, porque el PRI está no mal lo que le sigue, y no se diga el PRD. Okay. La gente tiene que visualizar bien, porque es el beneficio común de toda la población tabasqueña. Estamos en una ola de delincuencia, robos, asesinatos. Sí, es el, ese es el, pues. el premio que nos dio el PRD. De verdad que no estamos mal, sino lo que le sigue de mal. Ok, gracias Renita, pues claro, la gente está pendiente, yo creo que yo le agradezco. Muy amable, suerte en la cajuca con, claro que sí, con ustedes, allá el pan, que tiene esperanza el pan de llevar el pan a las casas allá en la cajuca, pero también lo tiene el verde, también lo tiene el PRI, lo tiene todo, pues bueno, es un juego de intereses y todos los 10 partidos tendrán pues la posibilidad de llegar los votos que ellos quieran alcanzar. Felicidades después pues, a todos y que todo participen en paz, nada de violencia. Mari, ¿qué tiene Mari? Escuché una noticia donde dicen que parte del dinero de Tabasco se va al DF Así para es. la diputación del hijo de Núñez. Miguelito, ¿qué sabes sobre esto? Soy Javier de Jalpa. Bueno, ya vamos al corte, vamos a hacer con ese tema que está bueno, pues tenemos una entrevista pendiente con Pedro Antonio Contreras López, es candidato independiente a la alcaldía del centro. Es difícil volar, agarrar esa, arañar esa posibilidad, pero bueno, lo importante es que se atrevió a tirarse al ruedo y que lo coman los leones, eso es lo bueno. Eso es lo bueno y que ahí otra cosa. Vamos a regresar, vamos a regresar con el tema de Núñez como el PRD. El PRD en el Distrito Federal demandan al CEN Nacional de su partido que expulsen al gobernador por estar ayudando a su hijo Néstor Núñez, candidato a, a diputado a la Asamblea del DF. Ya escucharon bien, por Morena. Aquí el papá es perredista. Y allá el hijo es morena. Señores, entonces nunca hay pleito con Andrés Manuel. Son socios. Lo malo que se llevan el billete de los tabasqueños. Patrullas de policías. Ambulancias no tienen lana para gasolina. Allá se llevan toda esta sangría hacia el DF. ¡Viva esta democracia! ¡Vamos, Rizamos, maestro! ¡Órale, pues!
Canseco de Ichi Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81. Cabina 315-8600. 315-6223. Y la lada sin costo. 01800-400-570. De Liche Careca. Todos los conductores. De Liche Careca. Canal 16, una televisión diferente. Hola, ¿cómo están? Soy Axel el Heredero para invitarlos a que vean todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste por TVX, un canal diferente. Lucha Libre del Sureste por TVX. Grupo BX y su sistema integral de noticias se le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Canal 16, una televisión diferente. ¡Pueblo! ¡Estamos con ustedes! Síguenos de lunes a sábado, ya saben, de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde en TVX y a más XBX 89.7 FM. ¡No te guardes nada! ¡No te guardes nada! ¡No te guardes nada! Bueno, vámonos, vámonos, vámonos señores, creo que estamos de regreso, hay muchos mensajes, mucho que platicar, pero antes la, me pedían la nota, ¿no? Que opinaba yo referente a este caso que se está vaciando el bolsillo de los tabasqueños, no hay obra, no hay de empleo, no hay, hay inseguridad, hay de todo, mientras se les sirve con la cuchara grande, señores, por costalado dirían los tabasqueños, billete a Néstor Núñez, el junior de Arturo Núñez, tanto que cuestionó Dolita Dolores Gutiérrez, Marco Rosendo, Chóforo Cabrales, Nidia Naranjo, X, X, cuestionaron a Adrián, al famosísimo Fabián Granier, que lo cuestionaba con el PR, no, que ahora se está robando el dinero, que el papá lo consiente, y por ahora salió Néstor Junior, el Néstor, Néstor Núñez López, el Junior de la política moderna, que está chupando a Tabasco, está dando pobre Tabasco, tengo un reporte, ayer decía yo del hospital, del, casi del hospital de de allá de Comalcalco, sin silla ni nada. ¿Ves? Allá están todos. Patrullas tiradas ahí, eh, eh, en, aquí en la Seguridad Pública, desmanteladas porque no hay para pagar refacciones. Paradas mucho porque no hay para pagar gasolina. Y la ambulancia no pueden caminar porque no hay gasolina. Se lo están llevando, lo están tirando. ¿Qué pasó? Tenemos llamada. Bueno, pues con la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Miguel. ¿Qué tal, Chucho? Me da mucho gusto que usted esté comentando. Lo hemos comentado hace meses. Usted fue el primero que comentó que el dinero iba para el DF 
acuérdense que lo comentamos que iba a parar con Netito Núñez al DF, todo este dinero eh, me, me daba tristeza y lágrimas se me salieron al, al, al que usted hablaba con el cacautero yo tengo familia Oye, por esa parte de Comalcalco que desgraciadamente ya ni el cacao ya no da nada ya desgraciadamente ya esto ya se vino abajo más con este gobierno que muchos, muchos le apostaron eh, que iba a cambiar el estado de Tabasco y ve ve la puerqueza que están haciendo no okay. y no hay nadie que lo pare, ni siquiera el señor Andrés Manuel no, no, pues está feliz pues, pues viajando, viajando con el presupuesto de Tabasco y me diga que, que, me diga que okay. no viajando okay. con el presupuesto Chucho, del estado de Tabasco un favor Chucho, gracias por tu opinión pero tengo que dar la nota tal como es para que diga que no es invento de Miguel Canseco sí, así es, esto es una señor, nota gracias. nacional en vez de, ¿de qué le sirvió a Arturo Núñez destinar tantos millones de pesos a la prensa nacional si ha salido a reducir en la misma prensa nacional pero escuche, el PRD del DF se queda con el PRD nacional, que un gobernador del PRD esté filtrando dinero sí. a Morena eso es lo importante de este... adelante Pablo es el partido de la revolución democrática PRD capitalino presentará una denuncia ante la FEPADE contra el gobernador de Tabasco Arturo Núñez por destinar recursos públicos a las campañas de Néstor Núñez y Ricardo Monreal, candidatos de Morena en la delegación Cuauhtémoc. El líder perredista en el DF, Raúl Flores, y el candidato a diputado local, Roberto López, anunciaron que pedirán a la dirigencia nacional del PRD expulsar de sus filas a Arturo Núñez Jiménez por apoyar a banderados de otras fuerzas. ¡Traidor! Políticas. ¡Traidor! Aquí come con el PRD. También, ella lo ah, anunció digo, entonces... también que acudirán a la Procuraduría General de la República para presentar la denuncia penal contra el mandatario estatal emanado del Partido del Sol Azteca y las pruebas por el presunto desvío de recursos públicos. Pueblo, sufrido de Tabasco, por eso no hay puente, por eso no hay camino, estamos jodidos. Ahí está el dato. Guardaron el dinero, pusieron al sobrino y a Marta Lilia López Aguilera en finanza para que de ahí fluyeran los recursos sin que nadie se meta, sin que haya testigo Amer Ramos es el que, señores, ahí fluye en el drenaje de la Secretaría de Finanzas fluye hacia al Distrito Federal a lo largo el tubo, está duro el tubo, pues cuántos <risa> kilómetros de billete hay por ahí, ya lo vieron pueblo por eso quieren callar ahí Checareca, por eso a veces quieren cerrar XBX, Canal TVX porque aquí se dice la neta, no nos guardamos nada, los otros medios están callados es en tiempo electoral a pocos días de llevarse la elección sale a reducir este problemón que le va a pesar mucho al PRD en Tabasco que su gobernador lo esté traicionando por mandar recursos al DF para Morena vaya, vaya notición Pablo, está el pueblo que quiera adelante Pablo con el pueblo buenas tardes pueblo a ver, eh, hay problema ahí maestro ya le estoy diciendo bueno, a ver Roberto hay problemas en la señal de radio. Sí, sí. Vemos que entra una música así religiosa. Entra una música religiosa. Lo está monitoreando, Roberto. Bueno, a ver, checa ya. ¡Roberto! Sí, me dile. Bueno. Sí. Tú ya que está yo, ya no puede ser posible. No, no, sí, es que son cabrones. No, no. Maestro, el gobierno del Estado, es que no es así que yo lo diga, no. El gobierno del Estado tiene esa capacidad, conozco gente que hace ese trabajo. De interrumpir señal. Ahora sí, Roberto. Bueno. Sigue, sigue la música, sigue la música. Música cristiana. Ahora, ahora volvió, ahora sí ya se escucha tu voz. Ah, bueno, gracias. Ya, Digo, es que... No sé si en este momento hablo lo de lo que pasa en la Cupana o en, el, o en el otro espacio. Ve, Roberto. Esto pasaba cuando Tabasco hoy, ahora sí que atacaba a Granier. Eso pasaba, se le interrumpía la señal y, y sospechosamente, ¿no? Así lo están haciendo ahorita nosotros. Ahorita voz, ok, Roberto, gracias. Ok, Roberto, adelante, Roberto, tenemos la información. Adelante. Aquí en Macupana nuevamente hay miedo y zozobra okay. entre los ganateses empresarios, entre los ciudadanos, Miguel. Al enterarse del secuestro de la señora Gladys Cruz, esposa del señor Candelario Cáceres, esta señora que solamente es contigo del regidor Padita Pedro Gabriel Hernández Cáceres. Pero David Ares Cáceres fue uno de los que le mandaron a Valerio por el saqueo de Carraro de las Arcas y Macupana. Y casualmente Valerio lo corre junto con otros tenores más y fueron reinstalados por el trife. De acuerdo a los datos que se tienen, que aquí ahora sí Chicareca y el Centinela, dice los vecinos, que se recuerda que fue efecto hace dos días, la señora Gladys Cruz salía de su vecino, fue interceptado por un comando armado que 
se lo llevaron rumbo de desconocimiento. En este momento se desconoce el paradero, okay. se desconoce cuánto piden de rescate, Miguel. Ok, Pero Roberto. Pana, sigue el miedo ante el incremento de robo de carro. Ahora otro okay. de cuatro a una señora que se dedica únicamente ahora sí a, a la crianza de ganado. Ok, Roberto, gracias por tu por información. Tengo otro dato, otro secuestro. Ayer una combi que iba de Jalapa hacia San Miguel afuera fue bajada de ahí de los cabellos. Un estudiante por un carro Chevy y amenazaron al chofer con una pistola. Se la pusieron a la cabeza para que no hiciera de pancho. Así que hay testigos. Una estudiante de preparatoria fue secuestrada ayer en el transcurso del día. Camino de Jalapa a San Miguel afuera el dato que tenemos. Gracias a la gente que se está reportando. Uno de los pasajeros es el que da el dato a nosotros. De luego vamos a cuidar su identidad. Gracias, llamada. Buenas tardes. Hey. ¿Qué tal, hermano? A tus órdenes. Ven, hey, Miguelito, nada más para informarte que se suscitó un pequeño problemita ahí en Galeana Segunda, donde anda caminando la señora Lidia Galvez de Peregrino. Sí. Este, pues agarraron y fragaste a los amarillos ahí tumbando la lona del PRI. Y así como ahí, lo están haciendo en todo el municipio. La verdad es la cosa que estos amigos están desesperados. Es una repartidera de cemento, de lámina y olvídate, maestro. Hay que exhortarle y desde aquí le exhortamos a todos los poblados y comunidades para que estén alerta a ellos cuidando la elección, hermano. Porque estos amigos, como este amigo no caminó, la comunidad entonces está desesperado repartiendo de todo, maestro. Ok. Así Chiqui, gracias, hermanito. 007, gracias, porque tengo muy, muy cargado el programa ahorita, muy cargado, muchos temas que sacar, señores. Yo le agradezco la llamada a toda la gente, su mensaje también. Tengo que sacar mensaje, Pancho. Sí, sí, uh, una, una, una denuncia adelante, Pablo. Acá. Dice, hola, muy buenas tardes, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? Allá en México. Dice, para hablar con alguien, decirle una injusticia que se está cometiendo conmigo, eh, porque aquí nadie me puede ayudar. ¿Cómo se llama la señora? Dice por acá, Corson Jesse. Es la, ah, así Cor está así en es. el Facebook. Dice, me cesaron porque tuve a mi hijo enfermo y no quisieron aceptar los, los cuidados maternos. Eh, me amenazó el licenciado Marcos García Morales diciéndome que a él le vale Acabarte. si mi hijo se moría o no. Que mi deber era estar en mi trabajo y que mi palabra no tenía valor y que el del, el del que se iba a encargar que me despidieran y que hablara con quien yo quisiera. Eh, bueno, ya estuviste platicando sí, con ella. Eh, Barcela, de Baricela te, te enfermó su hijo, ¿no? No me levantaron acta de administrativo, tenía Baricela y solo fueron dos días. Mark, ma, marca el justificante y ellos me pusieron como 25 faltas cuando yo estuve allí, señor, laborando. No es justo. Es una plaza que la está robando ahí. Bueno, señora, yo creo que tiene usted el único camino que le queda a la Secretaría de Salud, de la Secretaría Estatal de Educación, es acudir con Andrés Manuel. Es el jefe de Arturo Núñez, es el jefe de Lara. Es de Rolfo Lara. ¿Usted es el jefe? Él los trajo, él los puso, él los recomendó. Es el que le puede salvar que regrese a su plaza. Lo demás está difícil, está difícil, dice los chocos, ¿no? Vamos, maestro, regresamos. Ahora le puedes. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931 6061 81. Cabina 315 8600 315 6223. Y la lada sin costo 01800 4000 570. Deniche Careca. Todos los conductores. Deniche Careca. TVX Canal 16, una televisión diferente. Hola, ¿cómo están? Soy Axel el Heredero, para invitarlos a que vean todos los jueves a las 8 de la noche, Lucha Libre del Sureste por TVX 
un canal diferente. Lucha Libre del Sureste por TVX. Grupo BX y su sistema integral de noticias se le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. ¡Pueblo! ¡Estamos con ustedes! Síguenos de lunes a sábado, ya sabe, de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde en TVX y además en XBX 89.7 FM. ¡No te fue bien, Orlando! ¡No te fue bien, Orlando! ¡No te fue bien, Vámonos, vámonos, estamos regreso ya, nada, vámonos, vamos señores, ya exactamente una con 31 minutos, 32 minutos rapidito, bueno, vamos a seguir con esta historia del Tabasco que nos toca vivir hoy, señores, pues luego va, mientras vamos con la mensajita. Sale, sale, eh, dice por acá, por eso no quitan a Udemaro de seguridad pública, porque Núñez es la caja grande de obrador y le besa, pues ya saben dónde, ¿no? A su amo obrador que se voten a la chin, esos saqueadores del pueblo. Claro que sí. Bueno, pues vamos nosotros a seguir más temas, señores. Ahí está Rolando. Recuerda que aquí denunciamos, eh, eh, están huyendo, tienen orden de aprehensión los líderes de la sección 48 de la Sindicato Petrolero Pública. Ahorita sigo con este tema. Buenas tardes. Tenemos en línea a nuestro gran amigo Edén Herrera, candidato del Partido Encuentro Social a la Alcaldía de Paraíso en línea. Buenas tardes, mi estimado amigo. ¿Cómo estás, candidato? Bueno, bueno. ya estamos en el, al aire. En el, ahora sí que estamos en vivo, maestro. Adelante. ¿Qué pasó, hermano? Yo estoy aquí en una comunidad de Madero. Madero Segunda, ¿no? Así es. Madero él, Segunda. Él está por la vía... Bol, ¿ah? la, vecinal. la vecinal de Paraíso, ¿no? Sí, por la vecinal, todo lo que es Paraíso como el calco, por el lado del barranco que le llamamos. Claro. Bueno, de, de ser, eh, estar, eh, don Eden, eh, candidato, estar en los primeros lugares le ha generado una serie de, de golpeteos en su persona, ¿no? Sí. Adelante, eh, dígame, cuéntame mira, la historia. Mira, mira, mira hermano, aquí, eh, como he dicho, con todos los hermanos, todos los ciudadanos, pues, para que me entiendan más claro, aquí vamos haciendo las cosas, pero como es legalmente, como debe de ser, con la frente en alto, no llevamos, en el caso mío, como vuelvo a repetir y te lo digo ante tu micrófono, ante tu cabina de radiofusora que está donde está ahí, soy una persona que vengo de abajo, una persona que quiero demostrar lo que otros candidatos no han demostrado, la lealtad, 
que la lealtad que no le han cumplido al pueblo de las comunidades que estamos rezagadas en las necesidades más duras. Yo le pido y le hago un llamado tanto a las instituciones del IPC o el INE. Tenemos candidatos y voy a hacer mención. PRI, adelante, PRD y adelante, PAN, adelante. PRI, PRD y PAN. Están haciendo movimientos internos con los, las personas que tenemos ya nombradas en las casillas. Les están dando un precio más alto del que yo estoy dando para representarlos en cada comunidad como representantes de casilla. Si quieren llevar un juego limpio, como le digo al PAN, al PRI, al PRD, que lo hagan jugando limpio, no comprando conciencia, no dando más migajas como le andan dando, repartiendo casa por casa y en cada comunidad a todo el pueblo de Paraíso y a las comunidades que saben que están las necesidades más grandes que lo que deben de pensar para qué hacer cosas en momentos electoreros por qué no lo hacen cuando tienen su cargo cuando ya llegan ahí ahí okay. tenemos una persona que también según tenemos entendido está participando en la sección 50 dándole apoyo a personas que para qué se mete él una persona que viene a guardar un pueblo que nadie lo quiere sí, el veracruzano al señor, Edén. Al señor Guerra hey. Edén el veracruzano Dígame. Gustavo Guerra. El señor Lleva Guerra, buen rato Gustavo allá para irse chupando, ¿eh? Que me pregunte Gustavo Guerra quién es. Y yo le voy a decir quién es. Yo fui delegado de la sección 22 también en Dos Bocas. Él lo sabe y cómo lo conocí. Ahora, como persona de imperio y de poder, viene a imponer ante el primo que él quiere por toda la millonada de pesos que tiene y valiéndose de nuestro pueblo de la conciencia de mucha gente de nuestras comunidades deben de procurar darle trabajo a aquellos obreros que están en mitad del sol rescatarlos, no con mentiras ni con promesas hacerles valer sus derechos no que los discriminen a como lo han discriminado entre ellos, el pueblo okay. el, el presidente y el mismo sindicato okay. queremos hacer una lucha limpia y también vuelvo a repetir que nosotros somos representantes de Castilla que están haciendo abuso abuso en las personas que tenemos designadas ofreciéndole más cantidad de dinero para que no se presenten a la Castilla el día de las votaciones y eso no es válido okay. no es válido porque hay que jugar limpio y derecho yo mi campaña me la estoy costeando con mis recursos propios no llevo padrino no llevo ninguna persona que me señale los regidores son de puras comunidades. No tengo patrocinador como tienen los demás partidos, que tienen compromiso. Y quiero hacerle un llamado al pueblo de Paraíso y a las comunidades. Aquel candidato del PAN, del PRI, del PRD que llega a ser presidente, la factura la vamos a pagar nosotros por los tantos compromisos que se van haciendo en estas contiendas electorales. Okay. Edén okay. Herrera, Edén Herrera lleva la frente en alto. Y lo que estoy gastando es propio. Los vehículos son míos. No llevo compromiso con nadie. Solamente con Dios y mi pueblo. Si me da la oportunidad de llegar. Ok. Te agradezco, Miguel. Ya Gracias sabe, Edén. buena atención. Muy amable. Es el, Edén Gracias. Herrera Ábalos, candidato del Partido Encuentro Social en Paraíso. Es un partido nuevo. Desde luego es, es un político que acaba... Está apareciendo, como el caso de aquí de Pedro Antonio Contreras López, que es candidato independiente. Ahora estamos a dar su espacio. Bueno, pues gracias Don Edén y saludo a todo el pueblo de Paraíso. Recuerde, pues todos los candidatos tienen la misma posibilidad de hablar con nosotros. No vamos a cortarle a nadie. Ya lo saben, como Alcalco, Paraíso, donde sea, todos los actores pueden estar con nosotros. Ahí tenemos llamada. Pablo, buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Bueno, sí, buenas adelante. Tardes. Yo nada más quiero contestarle al candidato de Herrera ahorita. Sí. Que se cuide del PRD y del PRI, porque también al PAN le están comprando sus, sus RC. Dígale que el que está jugando sus es el PRI y el PRD, más no el PAN. El maestro está jugando limpio. Ok. Aquí diga, quiero que todo el mundo se entere. Así hace el terror ahorita. El vergüenzo es el PRI y el PRD. Ok. ¿Qué, ¿Cuál es su nombre? El maestro paraíso lo quiere, y claro. si le guste a quien no le guste, Héctor López será nuestro nuevo presidente municipal de paraíso, okay. eso es todo lo que yo le Voy a decir. ¿Cuál es su nombre reina? Teresa. Teresa, gracias ok, eso se trata ah, gracias, gracias, bueno Hola. vamos a seguir con el tema señores de 
Mire, este, nueve años han saqueado, han robado los dirigentes de la sección 48 Sindicato Petrolero de la República Mexicana, Ricardo Hernández García y Oscar González. Estos dos pillos se apropiaron, vendieron propiedades del sindicato, que son los trabajadores sindicalizados, y señores, acumularon ambos de ganancia 27 millones de pesos por año, por nueve años, es un billetón, ¿no, señores? Es una gran cantidad de dinero, pero bueno, ya la justicia eh, está a media porque ya tienen orden de aprehensión, están huyendo, si usted lo ve por ahí en cualquier parte de México del mundo, acúselo ante la policía más cercana, tienen orden de aprehensión por rata, pero rata, ratísima, señores. Otra Se llamada, queda pendejo los gobernadores y esto. Adelante, buenas tardes. A la señora que acaba de hablar por las palabras que dijo. Sí. Es verdad, el pueblo quiere al profesor Héctor López. Y el profesor está jugando limpio. ¿Por qué? Porque es una persona muy honesta, muy humilde. Y a él le gusta jugar a lo limpio. ¿Ah? Porque su pueblo lo quiere, porque es muy honesto. Lo que dice Don Edén que andan dando más dinero, el profesor no ofrece dinero porque no tiene porque está luchando para ser un buen presidente del municipio de Paraíso okay. y felicitaciones para él y para a la eso, señora Maribel eso es todo, qué bueno, así me gusta que la diferencia política sea civilizada así me interesa porque recuerden ¿Sí? señores, esto es una campaña esto es rápido, ya el día 8 pues, para qué irnos más, yo creo que lo que decide siempre es el pueblo otra, vamos, vamos con otra llamada Buenas tardes, pueblo, dígame. Buenas tardes, hermano. A tus órdenes. Me es un placer saludarte. Gracias. Mira, y te agradezco por los espacios que me has prestado. Por la radio. No, es tuyo, hermano, es tuyo. ¿Qué? Mira, te hablo del municipio de Paraíso. Y quiero dar una opinión con mucho respeto, porque yo no respeto a todos los candidatos. Yo quisiera que los tres candidatos de aquí, los tres candidatos más fuertes de aquí de Paraíso, eh, que fueran a la radio, a tu programa. Claro. Que fuera el doctor Barrada. Cualquiera. Que fuera este, el doctor García. Que fuera el maestro Héctor del Pan. Mira. Y que diga la propuesta que tienen para, para el municipio de Paraíso. Que no se queden callados. ¿Por qué? Que lo digan al aire. Que lo digan. Que no tengan miedo de hablar por la radio. Porque hay un refrán que dice que el que nada debe, nada teme. Así es. Entonces. Si van a hablar de las propuestas para el municipio de Paraíso, que lo digan y para que el pueblo de Paraíso valore su propuesta y que no tengan miedo. Yo, yo siento que al valorar la propuesta de cada uno, del maestro Héctor, principalmente de, de Barrada, de García, que yo, yo siento que el pueblo de Paraíso lo va a valorar, pero también le va a sacar los trapitos al sol a cada uno de ellos. Porque todos tienen, esos tres tienen cola que le pisen a los tres. Eso es todo lo que quiero okay. decir, hermano. Gracias, mi estimado. Antes, okay. antes, saludo, Vamos a cortar el saco, Careca. Vamos, ya tenemos aquí a... Nos está esperando desde las 9 de la mañana nuestro amigo Pedro Antonio Contreras, de los candidatos <risa> más pobres que quiere cambiar el centro. No, está difícil. Está difícil cambiar el centro. Pero bueno, lo puede cambiar de lugar, ¿eh? Una vez era, era la oferta, dijeron al químico, vamos, pero si no es de Villahermosa, hay que cambiarlo de lugar. No se puede tampoco, ¿no? Pablo Armetro, órale. te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81. Cabina 315-8600. 315-6223. Y la lada sin costo. 01800-400-570. Deniche Careca. Todos los conductores. Deniche Careca. TV 
TVX Canal 16, una televisión diferente. Hola, ¿cómo están? Soy Axel el Heredero para invitarlos a que vean todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste por TVX, un canal diferente. Lucha Libre del Sureste por TVX. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. ¡Pablo! ¡Estamos con ustedes! Síguenos de lunes a sábado, ya saben, de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde en TVX y a XBX 89.7 FM. ¡No te voy a ir a la no te voy a ir a Estamos en la recta final, mucho mensaje, discúlpenme querido pueblo y estimado, yo le agradezco su gentileza, pero es imposible leer tanto mensaje de whatsapp normales y también ya en redes sociales, está saturadísimo, llamada y ven nada más, vamos con la llamada Pablo porque aquí vale el pueblo, la llamada vale más que cualquier cosa, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, hermano. Mira, mira, Carteco, buenas tardes, hablo de aquí de Paraíso. Sí, hermano. Mira, es más preferible darle el voto a Edén Herrera que al sinvergüenza de Héctor por, y a Barrada porque cuando Héctor estuvo sindicalizó a su familia se robó 11 millones de pesos hermano mira, y no hicieron nada Barrada un sinvergüenza que no ha hecho nada por Puerto Ceiba mira, a Edén, a Edén Herrera yo, acá hablamos de Oriente Paraíso a Edén Herrera ¿quién lo busca? pero ¿quién no tiene, no tiene errores en esta vida hermano? La, la hija de Barrada, Leviana, el hijo del maestro Héctor, un borracho, hermano. O sea, ¿quién no tiene errores? No, vamos a apoyar a gente nueva, hermano. Ok. Gente nueva ya. Ok, hermano. Oye, por tiempo, papi, por tiempo, hermano, tengo una entrevista aquí pendiente. Por tiempo, gracias, ya dijiste lo que tenía que decir. Y la respetamos y el pueblo también está pendiente. Y te trato tu respuesta inmediata, me imagino, ¿no? Maestro Pedro, adelante. Eh, dice por acá que vamos a hacer este 7 de junio Si la gente se vende antes de nosotros los jóvenes Ya nosotros estamos cansados de tanta mentira Yo creo que ya es tiempo que le demos el lugar bueno. a, al ganador dice. Órale pues rapito, buenas tardes pueblo, adelante, dígame Sí, Mira, este es sí hermano Por acá te hablo de paraíso Sí hermano Oye, te veo que se discute y discute de acá de paraíso y todo eso Y mira, lo que sufrimos es el pueblo Sí. ¿Por qué? Porque se comprometen los mismos de los partidos con gente que le dan su dinero para su campaña. No caminan mucha gente y cuando vienen a ver ya las tienen trabajando. Pasa lo mismo que por los 
hay en Alberto Carrillo, sí. hay 20 jubilados trabajando en PEM, de PEM y están trabajando con buenos jugosos okay. salarios allí en el agricultor. Oye, compadrito, ya un favorcito, tengo un, entre, un entrevistado aquí, te esperando. Gracias, ya pasó, creo que lo que tú querías decir. Cortito hay que ser para darle tiempo a todo, ¿no? Hermano, gracias, estamos pendientes. Y recuerde, de 5 a 6 de la tarde tendrán otra oportunidad. Si quiere hacer rep, lo que quiera, con mucho gusto. Quiero saludar a la flota de Grabur, 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 en Comarcalco, al Chelo también allá. Es el, como dicen por ahí, el que lleva todo el poder, todo el pueblo lo apoya en Comarcalco. Saludos, pues, a nuestro amigo Grabur, Grabur. Bueno, también al famosísimo Toro Peralta, que ya está esperando nada más que transcurra los días, ya tiene amarrado ya la vaca el toro, porque será el próximo diputado federal, y el, recuerden que los diputados federales empezarán en función el día primero de septiembre, así que de poco tiempo ya van a entrar, los saludos pues para el toro. Bueno, eh, rapidito voy aquí con nuestra visita, nuestro amigo, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Gracias por esperar tantito, hay muchas cosas, ¿no? Que, ¿Qué decir aquí que la gente se pica? Adelante, hermano. Sí, gracias, Miguel, pues, para aprovechar estos minutos para decirle a los ciudadanos de aquel municipio que salgan a votar, que salgan a votar, porque se van a llevar la gran sorpresa. Voy a ser el próximo presidente municipal, porque somos más los ciudadanos honestos, porque somos más los ciudadanos responsables, porque somos la, más las personas que estamos en el hartazgo de los políticos que nos tienen hundidos en la miseria y en la pobreza. Ciudadano, yo voy a salir adelante porque tú estás conmigo, se van a llevar las gran sorpresas todos aquellos que se creen ambos y señores de nuestro destino, simplemente te digo, sal a votar y verás que esto va a empezar a cambiar, sal a votar por Pedro Antonio, próximo presidente municipal de Centro, los escépticos no creen, los escépticos que no nos han visto caminar, los que no han visto esta capacidad que 12 personas estemos poniendo a estos políticos que nos han querido hundir, lo estamos poniendo contra la pared. Ya le tenemos la espada puesta en la yugular. Ahora, aquí se voz, acabó. Aquí se acabaron la... estos señores. Claro, sí. Oiga, mister, don Pedrito, dice que esta elección será de estructura. Pablo, hay llamada, hay que entenderlo. Se da estructura entre partido grande y partido chico. ¿Tú cuentas con una estructura, Pedro? Nosotros tenemos algo más que estructura, tenemos al pueblo, tenemos capacidad. Todo el pueblo de Tabasco está desbordado con el candidato independiente porque es algo diferente, claro. es algo nuevo. Señores, los políticos nos han fallado, todos son iguales, carecen de capacidad, carecen de conocimiento, carecen de política. Yo no les llamo políticos, y les llamo marrulleros. Yo soy un auténtico político, estamos haciendo política diferente algo nuevo que nunca habían visto lo van a ver con Pedro Antonio un político de verdad porque hacer política en Tabasco tiene tiempo que no se ve pero aquí nosotros las estamos okay. empezando a hacer ¿Cuántos años tiene don Pedro? Yo tengo 54 años, Bienvenido. soy de Macultepec claro, tengo ah, una experiencia que ya muchos bueno. quisieran tener, soy egresado del Tecnológico Convenciones Honoríficas, tengo 30 años laborados en Peme como, como trabajador, claro. no como funcionario claro. tengo 24 años de experiencia empresarial, nací en pueblo donde me iba yo sin zapatos claro. a la escuela, pero ahorita hemos aprendido bastante y lo vamos a poner a disposición de nuestro pueblo bueno, y por qué no vengo espectacular don Pedro, Rosalito tiene 180 en la ciudad, Gaudiano tiene más de 100 y tanto igual que son ellos competidores de la alcaldía del centro ¿no? Y usted no veo ninguno espectacular. Bueno, porque el espectacular soy yo. La Eso, gente hombre. donde me ve, me grita, me llama, me chifla y me dice, Pedro, estamos contigo. Y cuando vayas ahí, Chicareca, manifiesta, se lo oía a Miguel Canseco, que es escéptico, pero ya está empezando a creer que nosotros vamos a revolucionar este municipio. Claro. Y aquí vamos a venir a Iche Careca a celebrar juntos el 8 de junio. Sale de Don Pedro así. Bueno, vamos a tener una llamada del público. Adelante, buenas tardes. Él ha apoyado mucho. Él, um, cuando estuvo, lo dejaron de interino, hizo muchas cosas. Y no anda dando nada ahorita, porque yo vengo de caminar con él. Sí. Y no anda dando ni, cam ni, ni camisa tan siquiera, porque no le dejaron nada. No tiene por supuesto. Lo tienen bajo, no tiene apoyo de nada. Okay. Y andan diciendo cosas que no deben. Okay. De los otros partidos no deben de andar tirando nada de él. ¿Por qué? Porque todos están jugando sucio. Y el maestro está hecho cosas buenas cuando tuvo 
y hizo mucho okay. y puso ventilador en alguna escuela okay. igual en, una, en el mercado hizo un mercado más más chiquito atrás y todos tuvieron trabajo igual gracias diciendo cosas. ok gracias ya pasó su, su apoyo al profesor Héctor López famoso porque de paraíso tengo de llamada Pablo bueno en espera bueno vamos pues don Pedro pues yo te deseo suerte hermano gracias por tomar en cuenta este programa de los pobres no, 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 no. señores nada más lo escuchan tres por ahí y aparte ve somos pobres no tenemos muebles no, nada no, 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 ah, la silla pues, mía no, no, es, un, es una escalera ya se está quebrando sí, ya estoy dando fe de que todo lo que dice Miguel Canseco es verdad claro. desafortunadamente él es un periodista que aquí cree en la democracia claro. es un periodista libre es un periodista que no se vende claro. es un periodista que está con el pueblo y como parte del pueblo está claro. con el candidato independiente. Pero Vamos si, hacia la pero, victoria. Don Pedro, pues si me pone un millón de pesos aquí, si sí lo agarro. Ahora, <risa> 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 gracias, don Pedro. Pero, pues, gracias, gracias, hermano, gracias. Que, 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 que siga ese buen ambiente aquí en Ichicareca. Claro, aquí está. Y, si nos dan trabajo, aquí también venimos aquí a te para que ponerle ambiente a este gracias. lugar tan bonito. Ahora, gracias, Muchas gracias, 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 don Pedro. Gracias. Buenas tardes. <risa> Oiga, esa que dice que los hijos del maestro son borrachones. ¿Quién dijo eso? Los hijos del maestro yo los conozco desde niño. Claro. Y siempre han sido unos niños educados porque así criaron a su papá con educación. Y gracias a Dios sus hijos son unos buenos profesionales. Ok, gracias. Persona que lo dijo se Vaya bien. Gracias, Renito. Ya pasó tu aclaración. Yo por eso le digo, señor, les tengo la consigna de que este programa sea abierto al público respetamos la creencia de todo adelante pollo sí la creencia y respetamos los pidos otra llamada vamos otra llamada vamos otra llamada rapidito ahorita pollito buenas tardes sí buenas tardes don Miguel a tus ahí órdenes primeramente y gracias por la oportunidad ahí para saludar al candidato independiente ah ya se nos acaba de ir ahorita hombre es muy, muy, muy importante que haya una nueva opción para nosotros los del centro claro claro y ojalá que, que le demos la oportunidad a la mayoría porque pues ya la mayoría está muy quemado y no han cumplido absolutamente nada. Claro, el claro. gobierno del cambio nos dejó mal y ahorita que es independiente y queremos que el gobierno de mucho muchas trabas, ni siquiera le dio dinero para su campaña ni nada. Claro. Este dinero verdaderamente sí, están poniendo en su bolsa. Ahí oh. para que apoyemos a todos los candidatos independientes de los municipios, porque ellos sí están luchando con dinero propio. Los partidos, todos sabemos que le dieron dinero. Ok. Gracias. gracias. Vamos a pedirte gracias. Voy a saludar de volar, no están por ahí. Recuerde que Maite Daltul usó es desde luego candidata del Partido Verde Ecologista Mexicano para la disposición cuarto distrito. Va muy bien, será la que levantemos la mano también a Minerva Santos. Ella candidata del PRI al quinto distrito. La vamos a levantar la mano también el día 8 de junio. También al Toro Peralta, candidato a diputado federal del tercer distrito. También le vamos a levantar la mano como lo mismo para el Ángel del Bien y la Paz, nuestro amigo Fidel. Villarreal, que también le va a matar la mano Segundo distrito, ¿qué pasó, Pollo? Sí, ratito, ratito, sí, ratito ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡Saludos Saludo para una gran amiga, una gran, una persona que sí le estimo bastante para enseña de corazón, nuestra amiga Conchi Saludos, fuerte abrazo y beso mi estimada amiga Para el puñador, de, para el puñal de chatarra también ¡Ah, shot, ¡Ah se va el agua! Oh. Bueno, vámonos, vamos, para este ruido, bonito, Pablo ya, 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 ya no da tiempo, ya, 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 bueno, ni modo Gracias, estamos pendientes, ratito 5 a 6 estamos con ustedes. El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gózala. El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan. Cuidado con Canseco, de Liche Careca, también la vereta, de Liche Careca, cuidado. Deliche, careca, cuidado con Pablo. Deliche, careca, y la secretaria. Deliche, careca, todos los conductores. Deliche, careca.